Welcome sa Jodvin TV. At sa video na ito, sasabihin ko kung anong ginawa at mga kinain at iniiwasan kong pagkain. Lifestyle change. Kung gusto mong gumaling sa GERD mo, stay tuned hanggang dulo. Panoorin mo lahat. So, July 16, 2021, nagsimula ang palpitation ko every night. Mga 8pm hanggang mag 12am. Hindi na ako makatulog ng maayos hanggang July 31, 2021. Ang sintomas ko, palpitation, madaling mabusog, heartburn, hirap sa pagtulog. Kasama na rin ang anxiety, sobrang hirap. Pinaka-worst na naranasan ko para akong mawawala na sa mundo. August 1, 2021, nagpa-check up na ako sa ospital. Normal naman lahat ng test sa akin. At niresatahan lang ako ng osomeprazole once a day. At iinumin ko ng 2 weeks. Sa pag-inom ko ng gamot, ang epekto sa sakit ko nabawasan lang ng konti. Ang inireseta is hindi talaga yun yung gamot sa GERD. Kasi nung naubos ko ang gamot, hindi ako gumaling. Ganun pa rin nararanasan ko. At ang epekto ng gamot, nangangalay mga pa ako at kamay ko, maugong o matunog ang katawan ko, at may nginig. Kailangan natin baguhin yung mga pagkain na kinakain natin. So, ang ginawa ko, nag-research ako about GERD. Ang dami kong nalaman sa sakit na GERD. Makakain lang ng fried foods, pizza, fast food, at mga paboritong pagkain ay nagkaka-heartburn na ako. Dahil toxicated na ang ating katawan. Normal ang mga test pero maraming nararamdaman. Sign ng toxic overload. Nagre-reklamo na ang ating katawan dahil mali ang lifestyle, mali ang knowledge, ang mga anti-acid, age to blocker at PPI ay pampakalma lamang ng GERD symptoms. Kumakalma tayo pero mas pinalalala lang ang ating sakit. Tamang lifestyle ang kailangan ng ating katawan, hindi chemical na gamot. Ito yung mga ginawa ko at binago sa aking pang-araw-araw. Nag-lifestyle change at tamang nutrisyon. Kung hindi pa ako tatamaan ng GERD, hindi ko malalaman ang kahalagaan ng tamang detoxication. Akala ko noon, hindi naman ako mataba, so ayos lang kumain ng, kumain ng matatamis, matataba, mamamantika, fried foods, pizza, fast foods, at marami pang unhealthy foods. So ayun, ang pagkakamali ko. na di porket di tayo nag-aalak, nagbibisyo, at hindi tayo mataba, eh, hindi na tayo kailangan mag-detox. Mali yun, guys. Araw-araw, dapat tayong kumain ng healthy foods, payat ka man o mataba. So, here we go. August 2, 2021, nagsimula akong mag-lifestyle change. Sa umaga, gigising ako ng 6 a.m., maghihilamos at magtutut brush Parang bakterya sa bunga nga mawala. At umiinom ako ng hot water 1 cup. Pwede rin warm, pero mas gusto ko ang hot. Kasi hot ako. Char. After ko inumin ng hot water, nag exercise ako. Stretching. Marami akong exercise na ginagawa. Yung bang hindi matitrigger yung acid reflux ko. Kasi, hindi lahat ng exercise pwede sa'yo. Dahil, pwedeng mag-trigger yung acid reflux mo dahil sa ibang exercise. Kaya, mas maganda mag-research muna. So, yung exercise ko, nagtatagal ng 30 minutes to 1 hour. Then, tinatry ko rin yung crunch, pampatibay ng chan. After ng exercise ko, gagawa na ako ng breakfast ko. Mag-slice ako ng isang apple and gagawa ako ng smoothies. Ang ingredients ay banana and cucumber. At magpapakulo ako ng spinach and talbos kamote. Minsan okra, cauliflower, kalabasa. Broccoli, asparagus. Pili lang kayo ng gusto yung gulay basta green leafy, vegetable. 
kumakain ako ng greasy leafy vegetable because they are low in fat and help reduce stomach acid. Sa mga prutas, those higher pH are alkaline can help upset strong stomach acid katulad ng bananas, melons, apple. After kong makagawa ng smoothies, yun ang iinumin ko. At nauna kong kinain ang 1 apple and next yung smoothies. So, 6am, nagising ako na. Matatapos exercise ko is 7am. Then, 8am, magluluto ako ng oatmeal. 10 tablespoon or pwede ring Depende sa inyo kung kaya niyo naman ubusin. And I will add banana or apple. High fiber foods make you feel full so you're less likely to overeat. Hindi na ako mapapasobra sa pagkain which may contribute to heartburn. So load up on healthy fiber like whole grains such as oatmeal and brown rice. Root vegetables such as sweet potatoes, carrots, green vegetables such as asparagus, broccoli, and green beans. 9 a.m. Kakain ako ng white bread. Hiyang ko po yun. Sa iba, trigger yung heartburn nila. Then 10 a.m. mag ako ng manok at hindi ko kakainin ng taba. Dahil makakatrigger sa acid reflux ko. At pinakukuluan ko ang talbos ng kamote. Minsan spinach or broccoli. Cauliflower, kalabasa, okra. Yung ginagawa kong rice is potato boiled. One cup yun. Yun ang ginagawa kong rice. Dahil di ko hiyang si white rice. Nung bago-baguhan lang ang aking sakit. Si white rice is nag nagkoko siya ng palpitation. Pinakahit ko pa naman ang palpitation dahil sobrang hirap kapag kumakabog na sa puso mo ng sobrang lakas at bilis. You can try brown rice, guys. Sa mga dihiyang sa white rice. Then I discover na pwede naman palang yung buko pandan ang kainin mo. Kasi for me, less acidic yun. Kasi kapag yung maamoy na bigas, like amoy NFA, maamoy, ramdam ko talaga yung acid, umaakit talaga din, Maka- mabigat yung dibdib ko, masikip, makabug yung dibdib ko, kaya medyo hiyang ako saan. Buko pandan, masarap pa. Then we have own sensitivity, lalo na sa mga pagkain. If sa akin kapad hiyang ko, pwedeng di mo hiyang. Everyone has their own unique. Puro low in carbs ako at pagdating sa pagluluto, grilled or boiled lang. 11.30pm, kakain ako ulit ng 1 cup potato, boiled fish like tilapia, galunggong, pakukulaan ko lang at bibigyan ng asin at tinadtad na luya. At lagi akong may nilalagang spinach or talbos. 12pm, iinom ako ng Yakult, isa yung kulay red or yung light. Pero mas maganda, light na lang kasi less yung sugar niya. Pero ako, bet ko naman yung kapad ko naman yung red na Yakult. Kung di mo hiyang, you can try Yakult light. Mas mababa ang calories and sugar. Yakult is delicious probiotic fermented milk drink that contains probiotic lactobacillus kasi strain. Daily consumption of Yakult helps improve digestion and help build immunity. Kapag nakakainom ako ng Yakult, gumaganda ang panunaw ko at hindi ako nag acid reflux. 1.30 p.m. mag-snack ako, skyplex or white bread and two boiled eggs. Yung iba, hindi nila iyak yung kulay yellow na itlog. So, I recommend na white na lang yung kainin nyo, white egg, yung white lang. 2.30 p.m. gagawa ko ng smoothies with yakult. 
at lalagyan ko rin ng mango para naman may flavor. 3.30pm, kakain ako ng peras, saging, latondan, or lakatan. Hindi ko po hiyang yung saging na saba. Kasi matamis siya at saka nagpapalpitate ako. 5pm, kumakain na ako para pag natulog ako sa gabi, hindi may istorbo ang pagtulog del sa acid reflux at shortness of breath. Ang kakainin ko ay 1 cup boiled potato, grilled tilapia, banana. Lagi akong kumakain ng banana at hindi nawawala yan dahil mapotasyum yan. At kapag mga 8pm, kumakain ako ng bread, buns, monay, gordinya or pandesal. At syempre, ang lifestyle change ko din naman ay hindi na ako nagpupuyat. Mga 9pm, tulog na ako. Kapag matutulog yung unan ko, dalawa, para ang acid di umakyat sa esophagus. Kaya, kailangan mataas ang unan natin at dapat nakaharap tayo sa left side. Pakaliwa, para makaiwas sa acid reflux abang natutulog. Pag inom ng tubig, kailangan every one hour, nakakainom tayo ng one cup of water. Bago kumain, huwag muna uminom ng tubig 30 minutes. Ganon din after kumain, uminom after 30 minutes nang sa ganun ang ating panunaw ay hindi lalabnaw at magiging maayos ang pagtunaw ng pagkain sa ating chan. Pagdating sa foods, high in fiber and low in carbs and green leafy vegetables, and alkaline fruits. Then, my vitamins is Parax Vitamin B Complex. Iniinom ko ng 2 p.m. para bibigyan ako ng lakas. At sa gabi, maantok na ako at kapag gising ko sa umaga, ramdam kong nakapagpahinga ako. Ang sarap sa pakiramdam pagka umiinom ako ng Vitamin B Complex at nakatulong siya sa GERD ko. Di ba nga naman higkamay, paa, at halos buong katawan. Yung vitamin B complex nakakatulong sa mga ngalay ng katawan. Then yung Yakult, etong Yakult na to, ito yung gumot ko talaga noon pa. I'm lactose intolerant, hindi ako pwede sa gatas. Nag- sumasama yung chant ko. Then every time nakakainom ng milk cheese, sumasakit talaga yung chant ko. Nag-LBM ako. Then, nag-try ako minum ng Yakult. Then, nawala yung, yung pag-upset ng chant ko dahil sa mga milk. Ngayon, pwede na akong uminom. Pero sa ngayon, na may acid reflux ako, iniiwasan ko muna yung milk kasi ang lakas makapag-acid reflux sa akin ng milk. But ngayon, na nagkaroon ako ng GERD, yung milk malakas makatriggered ng acid reflux ko. Iniiwasan ko muna ang milk at cheese. Ang ipinalit ko is Yakult. After kong kumain ng lunch, mga 30 minutes bago ko inumin ang Yakult. Ang laki ng tulong sa GERD ko. Kung noon na bago pa lang GERD ko, tatlong subo pa lang ng food, busog na ako at kapag makakain ako ng bawal, ina-acid reflux na ako agad. But sa iba, trigger ang ra- Yakult. Depende pa rin sa atin kung sa akin naging okay yung Yakult pero sa hindi pa pwede. Ito yung mga kailangan mong i- idagdag sa lifestyle mo. Kasama na rito ang meditation. Meditation is a practice where an individual uses techniques such as mindfulness or focusing the mind. On a particular object, thought, or activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. Meditation reduces stress and anxiety. People around the world have been turning to meditation to release stress. As research has shown that spending regular accurate time in Meditation can reduce stress and anxiety. This in turn elevates stress-related ailments such as high blood pressure, 
insomnia, chronic pain, and fatigue, while reducing the risk of disease aggravated by stress such as heart disease, digestive disorders, and headaches. Nature Research reveals that environments can reduce our stress. What you are seeing, hearing, experiencing at any moment is changing not only your mood, but how your nerves and the green and immune systems are working. Nature heals being in nature or viewing scenes of nature. Nakakabawas ng galit, takot, at stress. Exposure to nature not only makes you feel better emotionally, it contributes to your physical well-being. Reducing blood pressure, heart rate, muscle tension, and the production of stress hormones, it may even reduce mortality, according to scientists such as Public Health Research. Next one, great exercise for people with GERD. There is a link between heartburn and exercise. For many people suffering from gastroesophageal reflux disease, may exercise kasi na hindi pwede sa taong may GERD dahil magiging worse ang nararamdaman nila such as running, powerlifting, jump, rope, stair, etc. can make GERD symptom much worse. So if you find that you're experiencing heartburn when you're at the gym, I recommend trying some low-impact workouts like this. Number one, swimming or water aerobics. Number two, bikings or stationary biking and number three yoga four walking and five light weight next drinking water proper hydration for good health our bodies are between 55 and 60 percent water when you don't drink enough to keep well hydrated you can experience headache dry mouth, sleepiness, and lack of alertness. Not getting enough to drink can also improper digestion, which can lead to constipation and poor nutrition. But water has to be consumed at the right times to help with GERD symptoms. Ang tamang oras ng pag-inom ng tubig sa taong may GERD bago kumain, 30 minutes kang wag iinom ng tubig Ganun din after kumain. 30 minutes bago minum ng tubig. Parang asido sa ating chan ay hindi lalabnaw para makapagtunaw ng maayos. Rest. Bawal magpuyat kapag may GERD. Dapat mga 9pm tulog na tayo. 8 hours na tulog ang ating kailangan. GERD diet and general guidelines. Drink more water. Reduce intake of sugar and processed foods. Eat antioxidants. Eat high in probiotics. And decrease your salt intake. Moisturize your face and your body. Eat more fiber. Brush your skin. Use coconut oil. Stop smoking and chewing tobacco. Do not overeat. Eat small portion at meals. Huwag ka pong magpapakabusog. Kailangan. Mga every 2 hours or 1 hour, kain lang ng kain. Basta huwag ka lang magpapakabusog. Umiwas sa masisikip na damit na pantalon or damit. Sa mga babae naman, yung bra kailangan maluag. Huwag masikip. Do not lie down or bend over within the first 15 to 30 minutes after eating. Kailangan after mo kumain, maglakad-lakad ka muna or mupo ka muna. Basta huwag ka lang muna hihiga. Hanggang 30 minutes. Pero kung matutulog ka naman, kailangan 1, 2 to 3 hours na pahinga bago ka matulog. And eat a low-fat diet Huwag kumain ng matataba na pagkain dahil magkaka-acid ka po lalo. Huwag na huwag magpapa-stress dahil 
malaking impact sa taong may GERD. Malakas maka-acid reflux. Then, sa mga gamot naman, don't take aspirin, mephenamic acid, ascorbic acid, ibuprofen like Alaxan, Advil. In just one month, gumaling na ako sa aking GERD. Isang buwan din akong nag-diet. Like, di ako kumain ng bawal. Hindi ako nag-white rice. Nagtiis ako. Kahit gusto-gusto ko yung pagkain na yun. Sobrang hirap. Day to day is October 1, 2021. Nakakain ko na ang mga bawal. Wala nang istorbo sa tulog ko. Nawala na rin si anxiety and panic. Si GERD kasi, kakambal niya si anxiety. So, kung meron kang GERD, meron ka rin anxiety. Yung mga dati ko nararamdaman, tuluyan nang nawala. Nakakabawi na rin ako sa timbang ko at normal lang. Pong mabawasan ng timbang habang may GERD dahil nag adjust tayo sa ating mga kinakain dahil puro low in carbs, puro gulay prutas ang ating kinakain. Sa pamamagitan nun, gumaling ako. Kaya magtiis kayo kung gusto nyong gumaling. By the way, I'm 22 years old. At isang buwan, gumaling na rin ako. Nahil din ang aking sphincter sa stomach. Ikaw na nanonood ngayon. Don't lose hope. Huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil gagaling ka rin katulad ko. Tamang pagkain at nutrisyon at disiplina sa sarili ang kailangan. Kung may mga katanungan ka lang, just comment down.